ഗുഡ് മോർണിംഗ് പരിപാടി നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ക്ലിയർ ക്ലിയറൻസ് ക്ലിയർ കട്ടിങ് ഓർ ക്ലിയറിങ് ഈസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഓർ എ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ട്രീ ഫ്രം ലാൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദൻ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു നോൺ ഫോറസ്റ്റ് യൂസ് ആണ് നോൺ ഫോറസ്റ്റ് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രോ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഡ്യൂ ടു ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് ഫുഡ് പ്രോബ്ലമാണ് രണ്ട് എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാലൻസ് ആണ് മൂന്ന് ഇൻക്രീസിങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നാല് ഫ്ലഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വിൻഡിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും ഗ്ലോബൽ വാമിങ് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദ എൻവോൺമെൻ്റ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് മൈനിങ് ആണ് അതിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് മൈനിങ്ങിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കെമിക്കൽസ് അതിലേക്ക് ഒഴുകി വരും വെറുതെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ മെറ്റൽസ് അതിലോട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന കാര്യം പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു റിലീസിങ് ഹാംഫുൾ എലമെൻസ് സച്ച് ആസ് എ കാഡ്മിയം കൊബാൾട്ട് ലെഡ് ബൈ ലെച്ചിങ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അതിന് കൂടെ എഴുതണം ഹെഡിങ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സർഫസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു റിലീസിങ് ഹാംഫുൾ എലമെൻ്റ് ലൈക്ക് കാഡ്മിയം കൊബാൾട്ട് ലെഡ് ആൻഡ് ലാച്ചിങ് അടുത്തത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും എമിറ്റ് ചെയ്യും എയർ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു എമിഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു എമിഷൻ ഓഫ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഭൂമിയുടെ സൈഡ് ഇടിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാൻഡിൻ്റെയും ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ടാവും ടോപ്പ് സോയിൽ ആണല്ലോ ടോപ്പ് സോയിൽ ഈസ് റിമൂവ് ഫോർ ഡ്രില്ലിങ് ഓർ ഹാമറിങ് സോ ഡ്യൂ ടു ദ പൂവർ സർഫസ് സോയിൽ സർഫസ് കണ്ടീഷൻ മേ ലീഡ് ടു എക്സ്ട്രീം സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വിൻഡ് റോഷൻ പോലോ ഡീ വെജിറ്റേഷൻ സസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല മൈനിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഡീ വെജിറ്റേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീഹാബിറ്റേഷൻ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട് എൻവോൺമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റാണ് റീഹാബിറ്റേഷൻ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഡിങ് ഡോ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അത് കാരണം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഇൻക്രീസിങ് ഡിസീസസ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ പെലിമിൻ പൽമറി ഡിസീസസ് സിൽക്കോസിസ് ആസ്പറ്റോസസ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാനുള്ള നോൺ റൈറ്റ് അബൌട്ട് നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബെറ്റ്വീൻ എനർജി ക്രൈറ്റീരി എനർജി സിനാരിയോ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആൻസർ എഴുതുന്നത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരും എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് അതേസമയം അത് നോൺ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോൺ റിന്യൂവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കാലത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ഇല്ലാതെ അവ തന്നെ ചെയ്യും അതുപോലെ എൻവോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിനു കേസിൽ എനർജി റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും കാരണം എന്താ അത് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് വരും ലോ ആണ്
എനർജി ക്രൈറ്റീ എനർജി സിനാരിയോ ആണ് എനർജി സിനാരിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്യൺ അടുത്തെത്തി തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും എനർജി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ആ എനർജി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ആ ആൻസറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത് അതുകൂടെ പഠിച്ചാൽ അല്ലായെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ റിനോവബിൾ എനർജി സോഴ്സിനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്കിയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഹെഡിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാംഫുൾ അല്ല സോറി ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ ഫ്രം ഹാംഫുൾ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ സുഖമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ നമുക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് അടുത്ത് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് പ്രോബ്ലം അഫക്റ്റിംഗ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നാമത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കാരണമാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് രണ്ട് പുവർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് മൂന്ന് ഡീഗ്രേഡിങ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ആണ് ഡീഗ്രേഡ് മറൈൻ റിസോഴ്സുകൾ അതായത് ഫിഷ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് ഉണ്ടാവുന്നതും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ റീസൺ എങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താവുന്നു അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ആവുന്നു ചിലർക്ക് അത് കൂടുതൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആവുന്നു ചിലർ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ആവുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപത്തെ സ്ലൈഡുകളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും നോട്ട് തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിന് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ദ വേരിയസ് പ്രോബ്ലം അഫക്റ്റിംഗ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റൻസ് ബൈ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് എഴുതേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറുകൾ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓവർവ്യൂ തരാൻ മാത്രമല്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഹെഡിങ്സ് മാത്രമാണ് ആ ഹെഡിങ്സിന് താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ട് ആ മുമ്പത്തെ സൈഡ് സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെഡിങ്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ താഴെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതാൻ പറ്റും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അപ്രൂവർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ഡീഗ്രേഡിങ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡിങ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഇങ്ങനെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഡീഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പെറ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടർ ലോഗിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിലാ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കോസസ് ഓഫ് എന്ത് ചോദിക്കും ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് എന്ത് ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തന്നത്തെ കുത്തിയൊലിച്ചു പോവുക അല്ലേ മഴയോ ത തണുത്ത സ്ഥലമുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ സ്നോ മെൽറ്റ് എന്ന് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയോ വാട്ടർ ലെവൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ സ്ഥിതിവിശേഷം മാറാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അതിന് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ മഴ കൂടുക റെയിൻ ഇൻക്രീസ് റെയിൻഫാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസ് റെയിൻഫാൾ റാപ്പിഡ് സ്നോ മെൽറ്റ് പ്രലോങ് ഇൻറ്റൻസ് പ്രസിഫിക്കേഷൻ റാപ്പിഡ് ഡ്രൗൺ ഡ്രൗൺ ഡ്രോ ഡൗൺ അതായത് ഫ്ലഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് എർത്ത് ക്യുക്ക് വോൾക്കാനിക് എറഗോഷൻ ഫ്ലഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഇൻ്റെ കോസസ് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റിമൂവ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് മൈനിങ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡീഷണൽ വെയ്റ്റ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവലാണ് ഇപ്പം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡിന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ
ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഏതിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തിന് കാരണമായിട്ട് വരും ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അല്ലേ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് മാത്രം ഹെഡിങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ കാരണം ചോദിച്ചാൽ പോരാ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇനി ആ ഫെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫെറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും വാമിംഗ് ഉണ്ടാവും ചൂട് കൂടും അല്ലേ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഹാങ്ങർ വിശപ്പ് കൂടും അല്ലേ പ്രോവർട്ടി കൂടും അങ്ങനെ കാരണം ഭൂമി നശിച്ചു പോകുന്നതിനനുസരിച്ചല്ലേ കൃഷി നശിക്കും കൃഷി കുറയുന്നത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് കുറേ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിന് റിഗാർഡിങ് ദ ഫാമിംഗ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം റെഡ്യൂസിങ് ഇൻ ദ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെറ്റിസൈഡ്സ് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡിൽ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസിൽ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചാലും മതി റെഡ്യൂസ് ഇൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെറ്റിസൈഡ്സ് അല്ലേ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ റീഫോറസ്റ്റേഷൻ പൊല്യൂഷൻ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ടെക്നോളജിക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക കൺഫൈൻഡ് മൈനിങ് പ്രാക്ടീസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് അവോയ്ഡിങ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കൺസപ്ഷൻ അവോയ്ഡ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആരെ എല്ലാവരെയും എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കൺവിൻസ് ഇൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ അവസാനമാണ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ പറയുന്നത് ആ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വേണം ആവശ്യത്തിന് അതിന് മുൻപ് പഠിച്ചത് ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ഈ മോഡിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോഡിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക അടുത്ത മോഡിയുള്ളൂ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്